ഹൗസ് അക്കാഡമിയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പൊ സെറ്റിന്റെ പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞു ജനുവരി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞു എല്ലാവരും തന്നെ കൃത്യ ഡേറ്റിനുള്ളിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പം നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ഈ ജനുവരിയിൽ വരുന്ന സെറ്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി കെമിസ്ട്രി കെമിസ്ട്രി നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഒരു നൂറ് ദിവസത്തെ ടൈം ടേബിള് കൊണ്ട് എങ്ങനെ സിലബസ് മുഴുവൻ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ എക്സാമിനെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം എന്നതിനെ കുറിച്ചൊരു ടൈം ടേബിൾ വീഡിയോയുമായിട്ടാണ് ടോസ് അക്കാഡമി ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങളുടെ മുന്നിലൊരു നൂറ് ദിവസത്തെ പ്ലാൻ ആണ് അക്കാഡമി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ നമ്മുടെ ആ ഒരു ടൈം ടേബിളിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം നിങ്ങളെ ഒരു സന്തോഷത്തോടെ അറിയിക്കട്ടെ എൽ പി യു പി പരീക്ഷ ഉടനെ അതായത് വിജ്ഞാപനം ഉടനെ ഉണ്ടാവുമെന്നുള്ള ഒരു വാർത്ത നിങ്ങളിൽ എല്ലാവരും എത്തിയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ടോസ് അക്കാഡമി നിങ്ങളോടൊപ്പം തന്നെയുണ്ട് ദിവസേന പഠിക്കാനും പരീക്ഷകൾ എഴുതി പി എസ് സിയുടെ പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട് തന്നെ ഉൾക്കൊണ്ട് തന്നെ തന്നെ പുതിയ രീതിയിൽ പഠിക്കുവാനും പരീക്ഷ എഴുതിപ്പിക്കാനും അക്കാഡമി നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ട് ടോസ് അക്കാഡമിയിൽ എൽ പി യു പി കോച്ചിങ്ങിന് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ സെവൻ ഫൈവ് വൺ സീറോ വൺ ഡബിൾ ഫൈവ് ഫോർ എയ്റ്റ് ഫൈവ് എന്ന നമ്പറിലേക്ക് വിളിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയുടെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം അതായത് കെമിസ്ട്രി കെമിസ്ട്രിയിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു വലിയ ഒരു ബൃഹത്തായ സിലബസ് ആണ് സെറ്റിന് വേണ്ടി നമുക്ക് എൽ ബി എസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു ബൃഹത്തായ സിലബസ് നൂറ് ദിവസം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ പഠിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുക ഒരു ടൈം ടേബിൾ ഒരു ടൈം ടേബിൾ വളരെ നിർബന്ധമാണ് ടൈം ടേബിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്കും ഒരു കോൺഫിഡൻസോടുകൂടി നല്ല രീതിയിൽ എന്താണ് എക്സാമിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നത് ബി എഡ് കഴിഞ്ഞ കുട്ടികളാവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ വർക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ലേഡീസോ ജെൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ഹൗസ് വൈഫ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരോ മെറ്റേണിറ്റി ലീവിൽ ഇരിക്കുന്നവരോ അങ്ങനെ ഏതൊരു സ്റ്റുഡൻറ്റും ആയിക്കോട്ടെ എന്തിരുന്നാലും സെറ്റ് എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്ന ഒരാളാണോ നിങ്ങൾ ഏത് കാറ്റഗറിയിൽ പെട്ട ആളാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഓർക്കുക നിങ്ങളുടെ ഒരു കൺവീനിയൻസ് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളായിട്ട് തന്നെ ഒരു ടൈം ടേബിൾ സെറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മളിപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈം ടേബിളിൻ്റെ രീതി എങ്ങനെ സിലബസ് കവർ ചെയ്യണമെന്നൊരു ഐഡിയ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നുണ്ട് ഒരു പോർഷൻ എത്ര അലോട്ട് ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഐഡിയ തരുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളത് അറേഞ്ച് ചെയ്യുക പകലാവ പകലാണോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ അല്ലെങ്കിൽ രാത്രിയാണോ കൺവീനിയൻറ്റ് വെളുപ്പാങ്കാലമാണോ കൺവീനിയൻറ്റ് അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ സാഹചര്യം സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ടൈം ടേബിൾ സെറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം ഈ വീഡിയോ മുഴുവൻ കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സാഹചര്യം നിങ്ങളുടെ ലിമിറ്റേഷൻ നിങ്ങളുടെ കൺവീനിയൻസ് ഇതെല്ലാം അനുസരിച്ചു കൊണ്ടൊരു നല്ലൊരു ടൈം ടേബിൾ ഈ വീഡിയോയോട് സഹായത്തോടു കൂടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് തയ്യാറാവുക ആദ്യം തന്നെ കെമിസ്ട്രിയുടെ ഒരു സിലബസിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഔട്ട്ലുക്ക് നമ്മൾ തരാം അനലിറ്റിക്കൽ കെമിസ്ട്രി ഉണ്ട് ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രി ഉണ്ട് ഇൻഓർഗാനിക് ഉണ്ട് തിയോറിറ്റിക്കൽ ഉണ്ട് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി ഉണ്ട് പിന്നെ ചില മിസൈനിയസ് ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ട് ഇത്രയും ആണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടല്ല ഞാൻ ഈ സിലബസ് വന്നിരിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഔട്ട്ലുക്ക് മാത്രമാണ് ഇത്രയും ആണ് എൽ ബി എസിന്റെ കെമിസ്ട്രിയുടെ സിലബസ് അനലിറ്റിക്കൽ കെമിസ്ട്രിയിൽ ഇനി പല പല അനലിറ്റിക്കൽ ടെക്നിക്സ് നോക്കണം ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രിയിൽ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഗേഷ്യ സ്റ്റേറ്റ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് കൈനറ്റിക്സ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോകുന്നു ഇൻഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിലും അങ്ങനെ തന്നെ എഗ് മെയിൻ ഗ്രൂപ്പ് എലമെന്റ്സ് ട്രാൻസിഷൻ എലമെന്റ്സ് ഇന്നർ ട്രാൻസിഷൻ എലമെന്റ്സ് കോർഡിനേഷൻ ലാന്തനൈറ്റ്സ് അങ്ങനെ ഒരുപാടുണ്ട് തിയോറിറ്റിക്കൽ കെമിസ്ട്രിയിൽ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് ഗ്രൂപ്പ് തിയറി ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇഫക്റ്റ് അരോമാറ്റിസിറ്റി റിയജൻ അങ്ങനെ കുറച്ചേറെ ടോപ്പിക്കുകളുണ്ട് ആദ്യം തന്നെ ഒരു സത്യം പറയട്ടെ നല്ല ഒരു വൈഡ് സിലബസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റിൻ കെമിസ്ട്രിക്ക് വേണ്ടി എൽ ബി എസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടോസ് അക്കാഡമി എന്ന ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ഡേ സ്റ്റഡി പ്ലാൻ ആണ്
ഓർഗാനോ മെറ്റാലിക്സ് ബൊറൈൻസ് അതുപോലെ തന്നെ പി എസ് ബോൺ എസ് എൻ കോമ്പൌണ്ട് ടങ്സ്റ്റൻ ബ്രൗൺസ് സൈസോപോളി ആസിഡ്സ് അപ്പോൾ പറയട്ടെ ഈ ഇൻഓർഗാനിക് ഏരിയയിൽ നമ്മുടെ കുറേ അധികം നാളത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ലേറ്റസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറൊക്കെ അനലൈസ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം അവിടെ എപ്പോഴുമുള്ള ഒരു ഫോക്കസ്ഡ് ഏരിയ ആണ് സി എഫ് എസ് സി കാൽക്കുലേഷൻ തന്നിരിക്കുന്നതിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സി എഫ് എസ് സിയാർക്കാണ് സി എഫ് എസ് സിയുടെ ഓർഡർ എഴുതുക ജോണ്ടല്ല ഡിസ്ട്രോഷൻ കാണിക്കുന്ന ആരാണ് ഓർബിറ്റൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കാണിക്കുന്ന ആരാണ് സ്പൈനൽ ഇൻവേഴ്സ് സ്പൈനൽ തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ സി എഫ് എസ് സി കാണാനായിട്ട് അതെങ്ങനെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറേ തരത്തിലുള്ള ചോദ്യം എവിടെ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട് കോർഡിനേഷൻ കെമിസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ സ്പെക്ട്ര എത്ര ബാൻഡുകളുണ്ട് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ എൽ എം സി ടി ചാർജ് ട്രാൻസ്ഫർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ റിയാക്ഷൻസ് ഓഫ് കോർഡിനേഷൻ കോമ്പൗണ്ട് ഐ എസ് എം ഒ എസ് എം ഒക്കെ വളരെയധികം റെലവൻ്റ് ആയി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബയോ ഇൻഓർഗാനിക് ഹീം പിഗ്മെൻസ് നോൺ ഹീം പിഗ്മെൻസ് എൻസൈംസ് എല്ലാം തന്നെ പഠിക്കുക അതുപോലെ ഓർഗാനോ മെറ്റാലിക്സ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓർഗാനോ മെറ്റാലിക്സ് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം എപ്പോഴും ഏതൊരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനും എയ്റ്റീൻ ഇലക്ട്രോൺ റൂൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് തന്നിരിക്കുന്ന കോമ്പൗണ്ടിൽ എയ്റ്റീൻ ഇലക്ട്രോൺ അനുസരിക്കുന്ന കോമ്പൗണ്ട് ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കാം പിന്നെ മെറ്റൽ മെറ്റൽ ബോണ്ട് ചോദിക്കാം ബ്രിഡ്ജിങ് ആയിട്ടുള്ള കാർബോണിൽസ് ഏതൊക്കെയാണ് ബ്രിഡ്ജിങ് സി ഒ ഉള്ള കോമ്പൗണ്ടിനകത്ത് ഏതാണ് കാർബോണിൻ്റെ സ്ട്രെച്ചിങ് ഫ്രീക്വൻസി അനുസരിച്ച് അറേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ചോദിക്കാം സീസ സോൾട്ടിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തരത്തിലുള്ള ചോദ്യം ചോദിക്കാം റിയാക്ഷൻസ് ഓക്സിഡേറ്റീവ് അഡീഷൻ ബീറ്റ ഹൈഡ്രോഡ് എലിമിനേഷൻ ആ ഏരിയ ചോദിക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതാ കെറ്റാലിസിസ് കൂടുതലുമായിട്ട് മാത്സ് ഫോളോയിങ് ആയിട്ടാണ് കെറ്റാലിസിസിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് വിൽക്കിൻസൺ കാറ്റലിസ്റ്റിൻ്റെ ഫോമുല അല്ലെങ്കിൽ വിൽക്കിൻസൺ കാറ്റലിസ്റ്റിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ ഓക്കെ മൗണ്ട് സാൻഡോ അസറ്റിക് പ്രോസസ്സ് പ്രോസസ്സിലെ കാറ്റലിസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പെർട്ടിക്കുലർ റിയാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിലെ മെഥനോളിൻ്റെ റോള് അങ്ങനത്തെയൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഒരുപാട് കണ്ടിരിക്കുന്നു പിന്നെ സിസ് പ്ലാറ്റിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ സിസ് പ്ലാറ്റിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ ബൊറൈൻസ് അത് എല്ലാ സെറ്റ് പരീക്ഷയ്ക്കും സ്ഥിരമുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ക്ലോസോ നിഡോ അറാക്കിനോ അതുപോലെ സ്റ്റിക്സ് കോഡ് ഉണ്ടല്ലോ സ്റ്റിക്സ് കോഡിലെ ഓരോ വാക്കും ഓരോരോ ബോണ്ടുകളുടെ എണ്ണമാണ് കണക്കാക്കുന്നത് ബി 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 ബോൺസ് ബി എച്ച് ബി ബോൺസ് സിമ്പിൾ ബി എച്ച് ബോൺസ് ബി ബി ബോൺസ് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ സ്റ്റിക്സ് കോഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനും അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതിലെ എസ് ഇപ്പം ഒരു ഡിജിറ്റ് നാല് ഫോർ സീറോ വൺ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് എന്തിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു പൂജ്യം എന്തിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു വൺ എന്തിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ടു എന്തിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കുക പിന്നെ ഒരിടയ്ക്ക് ടങ്സ്റ്റൺ ബ്രോൺസസ് നമ്മുടെ സിലബ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പരീക്ഷയ്ക്ക് അതുകൊണ്ട് പിന്നെ അത് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല ഒരൊറ്റ പരീക്ഷയ്ക്ക് എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ഒരു ഒരു പരീക്ഷയ്ക്ക് ടങ്സ്റ്റൺ ബ്രോൺസസിൽ നിന്നൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇനിയും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം എസ് എൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് കയറി ചോദിച്ചിട്ട് നെക്സ്റ്റ് എക്സാമിന് വന്നില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള എക്സാമിന് എസ് എൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് വന്നിരുന്നു അപ്പോൾ ടങ്സ്റ്റൺ ബ്രോൺസസ് അവരൊന്ന് എറിഞ്ഞിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനിയും വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ ഐസോപോളി ആക്സിഡ്സും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ ഈ ഏരിയാസ് നിങ്ങൾക്ക് പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് ഇത്രയും യൂണിറ്റ് നിങ്ങൾ തീർക്കുമ്പോൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എൽ ബി എസ് സിൻ്റെ സൈറ്റിലുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് പ്രിൻ്റ് എടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇതിൽ നിന്നും ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കമ്പൾസറി ആയിട്ട് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓർക്കുക അപ്പം പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇൻഓർഗാനിക്ക് കഴിഞ്ഞു ഇനിയും ബാക്കി നമ്മുടെ കയ്യിൽ നമ്മൾ അറുപത് ദിവസത്തിൻ്റെ ബാക്കി എത്രയുണ്ട് ഇനി അമ്പത് ദിവസവും അഞ്ച് പോർഷൻസ് നെക്സ്റ്റ് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നു ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നെയിംഡ് റിയാക്ഷൻസ് എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടോ ഓർഗാനിക്കിൽ അതിപ്പോൾ സ്റ്റീരിയോ കെമിസ്ട്രിയിലാണേലും ഫ
ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കോമ്പൗണ്ടുകൾക്ക് ഓരോ നെയിംഡ് റിയാക്ഷൻസ് കാണും അത് മാത്സ് ഫോളോയിങ് ആയിട്ട് അവരിപ്പോൾ ചോദിച്ച് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് പഠിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അതുപോലെ പിന്നെ പരീക്ഷയുടെ ചോദ്യ പേപ്പർ അവലോകനം ചെയ്തപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ചില മെത്തേഡ് ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പം ട്രഷറി പ്രൈമറി ആൽക്കഹോളിനെയൊക്കെ തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് ഇന്നൊരു റിയാക്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഐഡോഫോമിൻ്റെ ഒരു റിയാക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അമീൻസ് അമീൻസിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഹിൻസ്ബർഗ് ടെസ്റ്റിൻ്റെ റെലവൻസ് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ചില നെയിംഡ് സീസൽസ് മെത്തേഡ് അതെന്തിനാ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അങ്ങനത്തെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മളെ പ്ലസ് വൺ ടെക്സ്റ്റിൽ ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിടപ്പുണ്ട് എന്ത് നെയിംഡ് റിയാക്ഷൻസ് ഇന്നത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും മാത്സ് ഫോളോയിങ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഏരിയ ഒന്ന് നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും പിന്നെ പെരീസൈക്കിളിക് കെമിസ്ട്രി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കൂടുതൽ ഊന്നൽ നൽകേണ്ടത് ഇലക്ട്രോ സൈക്കിളിക്കിൽ സൈക്ലോ അഡീഷന് സിഗ്മാട്രോപ്പിക് റീഅറേഞ്ച്മെൻറ്റിന് ഓക്കെ അതിന് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് കുറച്ച് പ്രീവിയസ് നെറ്റിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ നന്നായിട്ട് കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആവും അപ്പം അതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് എന്താണ് മാക്സിമം കവർ ചെയ്യുക അടുത്തത് ഫിസിക്കലാണ് ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രിയിൽ ഉറപ്പായിട്ടും സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി നിങ്ങൾ വിടരുത് ഇപ്പം ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് അവർ എൻ എം ആറും ഇ എസ് ആറും അവരിടയ്ക്ക് മോസ്ബേറിനെ അവർ നോക്കിയിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എൻ എം ആർ ഇ എസ് ആർ ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇ എസ് ആർ ജസ്റ്റ് കടന്ന് വന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതിലൊന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും ലാസ്റ്റ് ഇ എസ് ആറിൻ്റെ എന്താണ് നമ്മുടെ റെഫറൻസ് ഏതാണ് യൂസ് ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നു ഇപ്പം നോർമലി ഇപ്പോൾ എല്ലാ എക്സാമിനും എൻ എം ആറിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇ എസ് ആർ ഇപ്പം സെറ്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക് വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഇ എസ് ആറിനെ ഒന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്യാം ദെൻ മാസ് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിയിൽ എപ്പോഴും ഉള്ളവരുടെ സ്ഥിര ചോദ്യമാണ് ബ്രോമിൻ്റെയും ക്ലോറിൻ്റെയും ആ ഒരു ഐസോട്ടോപ്പിക് റേഷ്യോ വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതൊന്ന് ചെയ്യുക പിന്നെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഫിസിക്കൽ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി ഉണ്ടല്ലോ രാമൻ ഐ ആർ ഐ ആർ ആക്റ്റീവ് ഏതാണ് ഇന്ന പെർട്ടിക്കുലർ ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പിൽ ഏതാണ് ഐ ആർ ബാൻഡ് വരുന്നത് ടെർമിനൽ ആൽക്കൈൻ വരുന്നത് എത്രയാണ് ആ ഏരിയ ഒക്കെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക കൈനറ്റിക്സിൽ നിങ്ങൾ അരീനിയസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് പ്രോബ്ലം വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കുക തെർമോഡൈനാമിക്സിൻ്റെ മാക്സ്വൽ റിലേഷൻ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ തന്നെ മാക്സ്വൽ റിലേഷൻ എത്രയും എങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഷോർട്ട് കട്ടിലൂടെ ഓർത്ത് വെക്കാനായിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ഉണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് കാണുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അത്രയും മാക്സ്വൽ റിലേഷൻസ് നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഷോർട്ട് കട്ടിലൂടെ പഠിക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ തെർമോഡൈനാമിക്സിൽ എക്സ്റ്റൻസീവ് ഇൻറ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടികൾക്കുള്ള ഉദാഹരണം കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ ഒന്ന് പഠിച്ചു നോക്കുക എന്താണ് എക്സ്റ്റൻസീവ് ഇൻറ്റൻസീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല സർഫസ് കെമിസ്ട്രിയിൽ പലതരം ഐസോതേമിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കൊളോയിഡുകളുടെ ഡിഫറൻസ് അതുപോലെ എച്ച് എൽ ബി വാല്യൂ ഹൈഡ്രോ ഫോബിക് ഫ്ലിപ്പോഫിലിക് ബാലൻസ് വാല്യൂസ് ഒക്കെ ചോദിക്കാം പിന്നെ മൈക്കലേസ് മെൻ്റൻ കറ്റാലിസിസ് മൈക്കലേസ് മെൻ്റൻ കറ്റാലിസിസ് ഇപ്പോൾ നെറ്റിന് വന്നതാണ് ആ നെറ്റിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് സെറ്റിന് വന്ന് കണ്ടിരിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് നെറ്റിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ് എൻസൈൻ കറ്റാലിസിസിൽ നിന്ന് സെറ്റിന് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഏരിയ ഒന്ന് നോക്കണം ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രിയിൽ നോൺ സിക്വേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക പിന്നെ അതിൽ കുറച്ച് ടാഫൻ പ്ലോട്ട് ബട്ടർ വോൾമർ ഇക്വേഷൻ അങ്ങനെ ഡെയിംഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് അതെന്താണ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് എന്താണ് ആ ഇക്വേഷൻ പറയുന്നത് അതൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം പോളിമേഴ്സിൽ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്പർ ആവറേജ് മോളിക്കുലാർ മാസ് മാസ് ആവറേജ് മോളിക്കുലാർ മാസ് വിസ്കോസിറ്റി ആവറേജ് മോളിക്കുലാർ മാസ് അതൊക്കെ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു അത് ഏതൊക്കെ മെത്തേഡ് ആണെന്നൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അവിടെയും പത്ത് ദിവസമേ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യാവൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ന് മുപ്പത് ദിവസം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അടുത്തത് തിയറട്ടിക്കൽ കെമിസ്ട്രി ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സും ഗ്രൂപ്പ് തിയറിയും വലിച്ചു വാരി പഠിക്കേണ്ട ആ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന്
ഡി എസ് സി ടി ജി എ ഡി എസ് സി ഡി എസ് സി ടി ജി എ ഡി ടി ഒക്കെ അവരുടെ കോമൺ ചോദ്യങ്ങളാണ് അതും കൃത്യമായിട്ട് ആ ഗ്രാഫ് എന്തിനെയായിട്ട് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നും അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ അമ്പത് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അടുത്തത് ഇനി ലാസ്റ്റ് മിസ്ലേനിയസ് ടോപ്പിക് ആണ് അതിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പത്ത് ദിവസം പോലും വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ എന്നാലും പത്ത് ദിവസം ഇരിക്കട്ടെ സുപ്രാ മോളിക്കുലാർ കെമിസ്ട്രി നിങ്ങളുടെ സിലബസിൽ ഇല്ല എങ്കിൽ പോലും സുപ്രാ മോളിക്കുലാർ കെമിസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ കാവിറ്റൻ സൈക്ലോഡ് എക്സ്ട്രീംസ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാലിക്സ് റെയിൻസ് ആ ഏരിയയൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പഠിച്ചിരിക്കുക ഗ്രീൻ കെമിസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും നിർബന്ധമായി നോക്കുക ട്വൽവ് പ്രിൻസിപ്പിൾ പന്ത്രണ്ട് പ്രിൻസിപ്പുകൾ എന്താണ് ആ പ്രിൻസിപ്പിൾ തന്നെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഡാഷിട്ട് ദെൻ ആറ്റം ഇക്കണോമി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള മാത്തമാറ്റിക്കൽ പ്രോബ്ലം വളരെ സിമ്പിളാണ് അതും നിർബന്ധമായും പഠിക്കുക മെഡിസിനൽ കെമിസ്ട്രിയിൽ നമുക്ക് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള മെഡിസിൻസ് ഉണ്ടല്ലോ പാരസെറ്റമോള് ക്ലോറാംഫെനക്കോൾ പെൻസിലിൻ ഇവരുടെയൊക്കെ ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ദെൻ നാനോ കെമിസ്ട്രിയിൽ ഈ പറഞ്ഞ വൺ ഡയമെൻഷൻ സീറോ ഡയമെൻഷൻ ടു ഡയമെൻഷൻ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക പിന്നെ നോബൽ പ്രൈസിൻ്റെ റിലേറ്റഡ് ആണ് ക്വാണ്ടം ഡോട്ട്സ് അപ്പോൾ ആ ക്വാണ്ടം ഡോട്ട്സിനൊന്ന് കുറച്ച് കരുതൽ കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും പരീക്ഷയിൽ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇത്തവണത്തെ നോബൽ പ്രൈസ് ക്വാണ്ടം ഡേ ഡോട്ട്സിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മുടെ അറുപത് ദിവസം കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇനി മിച്ചം നാൽപ്പത് ദിവസമാണുള്ളത് ആ നാൽപ്പത് ദിവസം നിങ്ങൾ റിവിഷൻ ആയിട്ട് അലോ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യണം ഈ നാൽപ്പത് ദിവസം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ പറഞ്ഞ അറുപത് ദിവസം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഞാൻ പറയുന്നു ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജോളം ഈ ഒരു പോർഷൻസ് ഇത്രയും തീർക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നാൽപ്പത് ദിവസം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ മാക്സിമം പി വൈ ക്യൂസ് ചെയ്യുക സെറ്റിൻ്റെ ചെയ്യണം നെറ്റിൻ്റെ ചെയ്യണം അതുപോലെ മെഡിക്കൽ എൻജിനീയറിംഗ് എൻട്രൻസിൻ്റെ ചെയ്യുക പിന്നെ നമ്മുടെ നെറ്റിൽ ഗൂഗിളിൽ ജസ്റ്റ് വിക്കിപീഡിയയിൽ അടിച്ചു കൊടുത്താൽ എം സി ക്യൂസ് കിട്ടും ഓരോരോ ടോപ്പിക്കിൻ്റെ ഒക്കെ അതായത് ഈ പറഞ്ഞാൽ മിസ്ലേനിയസ് ടോപ്പിക്കിന് അതൊക്കെ യൂസ്ഫുൾ ആവും അങ്ങനത്തെ എം സി ക്യൂ പി ഡി എഫ്സ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുക അപ്പം മാക്സിമം അതത്രയും കവർ ചെയ്യണം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പെൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു നാൽപ്പത് ദിവസത്തെ റിവിഷൻ പ്ലാനിലൂടെ തീർത്ത് തീർത്ത് പോവുക ഈ പി വൈ ക്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം മിച്ചം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്ന തിയറീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് പോവുക അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നൂറ് ദിവസം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ സെറ്റിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അപ്പം അതിന് നിങ്ങളുടെ മനസ്സാണ് തയ്യാറെടുക്കേണ്ടത് നല്ല രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്താൽ നല്ല രീതിയിൽ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യണം ജസ്റ്റ് ഒരു അരമണിക്കൂർ ഇരുന്ന് പഠിച്ചുകൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നൂറ് ദിവസം ഞാൻ അരമണിക്കൂർ വെച്ച് പഠിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സിലബസും കവർ ചെയ്യില്ല നന്നായിട്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് നമുക്ക് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കുക നല്ലപോലെ വർക്ക് ചെയ്യണം രാത്രിയും പകലും ഒന്നും ഇല്ലാതെ വെളുപ്പാൻ കാലങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വെളുപ്പാൻ കാലങ്ങളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുക പാതിരാത്രികളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുക എന്നാൽ മാത്രമേ കാരണം നമ്മുടെ കയ്യിലൊരു വൈറ്റ് സിലബസ് തന്നെയാണ് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോയി നോക്കിയിട്ട് പോയി എഴുതാൻ പറ്റുകയാണ് അപ്പം നല്ലൊരു വൈറ്റ് സിലബസ് ആണ് അത് നല്ല രീതിയിൽ ഡെപ്തിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോയാലേ ഇപ്പോൾ മാറി വരുന്ന ഒരു സിലബസ് പ്രകാരമുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കൂ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബാലികേറ മലയല്ല മറിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുക ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇത് നമുക്ക് ക്രാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റൂ സിമ്പിളായിട്ട് നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് ഇല്ല എന്നും പറഞ്ഞ് സിമ്പിളായിട്ട് പോയി നമുക്ക് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല അപ്പം നിങ്ങളത് ചെയ്യേണ്ടത് നല്ല രീതിയിൽ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുക ഈ നൂറ് ദിവസത്തെ സ്റ്റഡി പ്ലാൻ നിങ്ങൾ സ്ട്രിക്റ്റായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കൺവീനിയൻസ് അനുസരിച്ച് ഒരു ടൈം ടേബിള് ഓരോരുത്തരും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്ത് പോർഷൻസ് എല്ലാം തീർക്കുക ഇത്തവണത്തെ സെറ്റ് നിങ്ങളുടെ കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുക്കണം അതായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം അപ്പോൾ ടൂസ് അക്കാഡമി എല്ലാവർക്കും ഇത്തവണത്തെ സെറ്റ് ക്ലിയർ ആവട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു താങ്